പന്തകുസ്താല പ്രവർത്തനം രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ ഒന്നാം വചനം തുടങ്ങുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പന്തകുസ്താൽ ദിവസം സമാഗതമായപ്പോൾ അവരെല്ലാവരും ഒരുമിച്ചു കൂടിയിരിക്കുകയായിരുന്നു ആ ഒരുമിച്ചു കൂടിയിരുന്ന സമ്മേളനത്തിൻ്റെ മേലാണ് അഗ്നി നാവുകളുടെ രൂപത്തിൽ തീ നാവുകളുടെ രൂപത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എഴുന്നള്ളി വന്നത് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ നാം ഒരുമിച്ചു കൂടുന്ന എല്ലാ അവസരത്തിലും പിതാവായ ദൈവം പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നമ്മുടെ മേൽ വർഷിക്കുവാൻ തിരുമനസ്സായിരിക്കുന്നു ആകയാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ സ്വീകരിക്കുവാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ഫലങ്ങൾ ദാനങ്ങൾ വരങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുവാൻ രണ്ട് കൈകളും ഉയർത്തി നമുക്ക് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം യേശുവേ എന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ ത്രിയേക ദൈവം നമ്മുടെ മധ്യത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരും സ്വർഗം ഇറങ്ങി വരും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ദൈവശക്തി കടന്നു വരുന്ന ഒരു പ്രാർത്ഥനയാണ് യേശുവേ എന്ന് ആവർത്തിച്ച് വിളിക്കുക യേശു എന്നുള്ള വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം മത്തായി ഒന്ന് ഇരുപത്തൊന്ന് എല്ലാവരും ഇരിക്കുക യേശു എന്നുള്ള വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം അവൻ്റെ പേര് യേശു എന്ന് വിളിക്കപ്പെടും മത്തായി ഒന്ന് ഇരുപത്തൊന്ന് എന്നാൽ അവൻ തൻ്റെ ജനത്തെ അവരുടെ പാപത്തിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കും ഹലിലുയാം 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 എല്ലാവരും ഏറ്റു പറയുക അവന്റെ പേര് അവന്റെ പേര് യേശു എന്ന് വിളിക്കപ്പെടും യേശു എന്ന് വിളിക്കപ്പെടും എന്നാൽ എന്നാൽ അവൻ അവൻ തന്റെ ജനത്തെ തന്റെ ജനത്തെ അവരുടെ പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് അവരുടെ പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കും മോചിപ്പിക്കും പാപത്തിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കുക അതോടൊപ്പം പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തി നമുക്ക് നൽകുക അതു അഹുവായേയും ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചപ്പോൾ അവർക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യവും ശക്തിയും അവരുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു പാപം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് അവർക്കത് നഷ്ടപ്പെട്ടത് യേശു മിശിഹായുടെ കുരിശു മരണവും ഉത്ഥാനവും വഴി വിശ്വസിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ദൈവകൃപ തിരിച്ചു നൽകുവാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ പറുദീസ തിരിച്ചു തരുവാൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ദൈവാനുഭവം തിരിച്ചു തരുവാൻ പിതാവ് പുത്രൻ പരിശുദ്ധാത്മാവുമായിട്ടുള്ള ത്രിയേക ദൈവവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം പുനഃസ്ഥാപിച്ചു തരുവാൻ യേശു നമുക്കു വേണ്ടി പാപപരിഹാര ബലിയായി തീർന്നു മാത്രമല്ല തൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നമുക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു വലതുകരം ഉയർത്തി ആദത്തെയും ഹവായെയും ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞ അവർക്ക് ദൈവം ഒരു കൽപ്പന നൽകി എന്ത് കൽപ്പനയാണ് നൽകിയത് എന്ത് കൽപ്പനയാണ് നൽകിയത് നിങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചു പെരുകി ഭൂമി മുഴുവൻ നിറയണം ആ കൽപ്പന അനുസരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അടുത്ത അനുഗ്രഹം അവർക്ക് ദൈവം ഇങ്ങനെ വാഗ്ദാനം ചെയ്തു അവരെ ദൈവം ഇങ്ങനെ അനുഗ്രഹിച്ചു സന്താന പുഷ്ടിയുള്ളവരായി പെരുകുവിൻ ഭൂമിയിൽ നിറഞ്ഞ് അതിനെ കീഴടക്കുവിൻ കടലിലെ മത്സ്യങ്ങളുടെയും ആകാശത്തിലെ പറവകളുടെയും ഭൂമിയിൽ ചരിക്കുന്ന സകല ജീവികളുടെയും മേൽ നിങ്ങൾക്ക് ആധിപത്യം ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ ക്രൈസ്തലോ സകല ജീവജാലങ്ങളുടെയും മേൽ അവർക്ക് ആധിപത്യം കൊടുത്തു എന്ത് ചെയ്യണം കൽപ്പന അനുസരിക്കണം വർദ്ധിച്ചു പെരുകണം ഭൂമി മുഴുവൻ നിറയണം സ്വർഗത്തിൽ നിത്യകാലം ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നവരുടെ ഗണ്ണത്തിലേക്ക് അവരെ ചേർക്കുകയും ചെയ്യും ക്രൈസ്തലോ സാത്താന്റെ ആഗ്രഹം സാത്താൻ പറതി സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് പുറന്തള്ളപ്പെട്ടവനാണ് സ്വർഗത്തിൽ ആൾക്കാരുടെ എണ്ണം കുറയണം അതുകൊണ്ട് ഭൂമിയിൽ അധികം മക്കൾ ഉണ്ടാകരുത് മക്കൾ ഉണ്ടാകരുത് സ്വർഗത്തിൽ ആൾക്കാർ ഉണ്ടാകരുത് ഞാരെങ്കിലും മക്കൾ ഉണ്ടായാൽ അവർ പാപം ചെയ്ത് 
നിത്യനരക അഗ്നിയിലേക്ക് പോകണം ഇതാണ് സാധാരണ പദ്ധതി എന്നാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതി അങ്ങനെയല്ല ധാരാളം മക്കൾ ഉണ്ടാകണം ഭൂമി മുഴുവൻ നിറയണം സ്നേഹ സമൂഹമായി വളരണം ഏറ്റവും സമ്പൽ സമൃദ്ധമായ രാജ്യങ്ങളൊക്കെ ഇന്ന് പട്ടിണിയിലേക്ക് പിൻവാങ്ങുകയാണ് കാരണം എന്താണ് മക്കളില്ല മക്കളെ വേണ്ട ജടിക സുഖം മതി ഭൗതിക സുഖം മതി കഷ്ടപ്പാടോ കുരിശോ വേണ്ട സഹനം വേണ്ട യേശുവിൻ്റെ മാതാവിൻ്റെ യേശു പിതാവിൻ്റെ തിരുകുടുംബത്തിൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരുടെ മാതൃക എന്തായിരുന്നു അവർ ദാരിദ്ര്യത്തെ സ്നേഹിച്ചു അവർ സമ്പൽ സമൃദ്ധിയുടെ പിന്നാലെ പോയില്ല അവർ ദൈവ തിരുവിഷ്ടത്തിൻ്റെ പിന്നാലെ പോയി ഹാലിലുയാം ഇന്ത്യയേക്കാൾ മൂന്ന് മടങ്ങ് വലിപ്പം കൂടുതലാണ് അമേരിക്കയ്ക്ക് ഇന്ത്യയുടെ മൂന്നിലൊന്ന് ജനമേ അമേരിക്കയിലുള്ളൂ എന്നാൽ ഇന്ത്യയിലാണ് സമ്പൽ സമൃദ്ധി കൂടുതൽ പ്രൈസ് ദലോ ഹാലിലുയാം അതുപോലെ തന്നെ ചൈന ഇന്ത്യ എവിടെ കൂടുതൽ ജനങ്ങളുണ്ടോ ആ രാജ്യങ്ങളെയാണ് ദൈവം പ്രസാദിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കുന്നത് അവരാണ് ദൈവകൽപ്പന അനുസരിക്കുന്നത് പ്രൈസ്തലോ ഉൽപ്പത്തിയുടെ പുസ്തകത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ രണ്ട് ലൈൻ ആദ്യയിൽ ദൈവം ആകാശവും ഭൂമിയും സൃഷ്ടിച്ചു ഭൂമി രൂപരഹിതവും ശൂന്യവുമായിരുന്നു ആഴത്തിന് മുകളിൽ അന്ധകാരം വ്യാപിച്ചിരുന്നു ദൈവം സൃഷ്ടിച്ച ഭൂമിയിൽ ശൂന്യതയും അന്ധകാരവും ഉണ്ടായിരുന്നു എപ്പോഴാണ് ആ ശൂന്യത നികത്തപ്പെട്ടത് അന്ധകാരം മാറിയത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് വ്യാപരിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് പ്രൈസ്തലോ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ സമ്പന്നത സമൃദ്ധി അനുഗ്രഹം ഇരിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മിൽ നിറയുമ്പോഴാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മിൽ ആവസിക്കുമ്പോഴാണ് പ്രൈസ്തലോ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ച ഭൂമിയിൽ ശൂന്യതയും അന്ധകാരവും ഉണ്ടായപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആ ഭൂമിയിൽ വ്യാപരിച്ചു ദൈവത്തിൻ്റെ ചൈതന്യം വെള്ളത്തിൻ്റെ മീതെ ചലിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു അങ്ങനെ ഭൂമിയിൽ ക്രമവും ഡിസോർഡർ മാറി ക്രമീകരണങ്ങളും നന്മയും എല്ലാം കൈവന്നു ദൈവം നമ്മളെ അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ സൃഷ്ടിക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമുക്ക് കാര്യമായിട്ടൊരു ഗ്രഹണശക്തിയോ ഒന്നും മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴിവോ ഇല്ല അതിനാൽ തന്നെ ഗർഭിണികളായ സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം അവരും ഉദരത്തിലുള്ള ശിശുവും പരിശുദ്ധാത്മാവ് കൊണ്ട് നിറയാൻ എങ്കിലേ ആ ശിശുവിന് പൂർണ്ണതയിലുള്ള വളർച്ച ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ ഒരു ശിശു ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അധികം താമസിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ശിശു മാമോദീസ കൊടുക്കുവാൻ തിരുസഭ അല്ലെങ്കിൽ അനുവാദം നൽകുന്നു തിരുസഭ ആവശ്യപ്പെടുന്നു കാരണം എന്താണ് ഈ ശിശുവിൻ്റെ വളർച്ച വെറും അമ്മയുടെ മുലപ്പാൽ കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതിക ഭക്ഷണം കൊണ്ടോ അല്ല പിന്നെയോ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് കൊണ്ട് നിറയുന്നതിലാണ് ശിശുവിൻ്റെ വളർച്ച ഒരിക്കൽ ഏതാനും പേര് യേശുവിൻ്റെ അടുക്കൽ കുഞ്ഞുങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കാനായിട്ട് കൊണ്ടുചെന്നു ഉടനെ കുറേ പേര് തടസ്സപ്പെടുത്തി അതാവശ്യമില്ല ഗുരു ഭയങ്കര തിരക്കിലാണ് യേശു അത് അകലെ നിന്ന് കണ്ടു യേശു അവരോട് പറഞ്ഞു ശിശുക്കൾ എൻ്റെ അടുക്കൽ വരുവാൻ അവരെ അനുവദിക്കുക അവരെ പോലെ ഉള്ളവരുടേതാണ് സ്വർഗരാജ്യം അപ്പൊ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ സ്വീകരിക്കുവാൻ ഏറ്റവും യോഗ്യതയുള്ളത് ശിശുക്കൾക്കാണ് അവരുടെ ഭാഗത്ത് കർമ്മഭാവമില്ല അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അവർ തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല അതിനാൽ യേശു പറഞ്ഞു ശിശുക്കളെ എൻ്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവരാൻ അവരെ അനുവദിക്കുക മത്തായുടെ സുവിശേഷം പത്തൊൻപത് പതിനാല് യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം മൂന്നാം അധ്യായം അഞ്ചാം തിരുവചനം ജലത്താലും 
പരിശുദ്ധാത്മാവിനാലും ഒരുവൻ വീണ്ടും ജനിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കുകയില്ല പണ്ഡിതനായ നിക്കതിയമോസിനോട് ദൈവം പറഞ്ഞു ജലത്താലും പരിശുദ്ധാത്മാവിനാലും നിങ്ങൾ വീണ്ടും ജനിക്കണം യശക്കിയാൽ പ്രവാചകന്റെ പ്രവചനം മുപ്പത്തി ആറാം അധ്യായം ഇരുപത്തഞ്ചാം തിരുവചനം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മേൽ ശുദ്ധ ജലം തെളിക്കും എല്ലാ മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നും നിങ്ങളെ ഞാൻ ശുദ്ധീകരിക്കും നിങ്ങളിലെ വിഗ്രഹങ്ങളെ ഞാൻ നീക്കിക്കളയും ഹലേ ലുയ എല്ലാവർക്കും പറഞ്ഞ നമ്മളൊക്കെ യേശു ദൈവമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരാ വിശ്വസിക്കുന്നവര് കൈമുക്കുകയെ യേശു കർത്താവാണ് സകലത്തിന്റെയും നാഥനാണ് റോമ കൊറിഞ്ചക്കാർക്ക് എഴുതിയ പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം ഒന്നാം ലേഖനം രണ്ടാം തിരുവചനത്തിൽ നാം ഇപ്രകാരം പറയുന്നു യേശു കർത്താവാണ് ദൈവമാണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കുവാൻ എന്ന് ഏറ്റുപറയുവാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് മുഖേനയല്ലാതെ ആർക്കും സാധിക്കുകയില്ല പ്രൈസ്തലോ 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 എല്ലാവരും ഒന്ന് പറഞ്ഞു യേശു കർത്താവാണെന്ന് യേശു കർത്താവാണ് ഏറ്റു പറയുവാൻ ഏറ്റു പറയുവാൻ യേശു യേശു സകലത്തിന്റെയും നാഥനാണെന്ന് നാഥനാണെന്ന് ഏറ്റു പറയുവാൻ ഏറ്റു പറയുവാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് അല്ലാതെ അല്ലാതെ ആർക്കും ആർക്കും സാധിക്കുകയില്ല സാധിക്കുകയില്ല കൈയടിച്ചു കർത്താവിനെ നന്ദി പറയുക ശിശുക്കള് വളർന്നു വരുമ്പോൾ ബാല്യപ്രായത്തിലൂടെ കടന്നു വരുമ്പോൾ അവർ പ്രാർത്ഥനയിലേക്ക് കടന്നു വരണം പ്രാർത്ഥിക്കാൻ സാധിക്കണമെങ്കിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സഹായം വേണം റോമാക്കാർ കഴിഞ്ഞ ലേഖനം എട്ടാം അധ്യായം ഇരുപത്തി ആറാം തിരുവചനം റോമ എട്ട് ഇരുപത്തി ആറ് എല്ലാവരും പറഞ്ഞു റോമ എട്ട് ഇരുപത്തി ആറ് റോമ എട്ട് ഇരുപത്തി ആറ് വേണ്ടും വണ്ണം വേണ്ടും പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ സ്വാർത്ഥ കാര്യത്തിനും സ്വന്തം കാര്യത്തിനും താൽക്കാലിക കാര്യത്തിനും ഭൗതിക കാര്യത്തിനും വേണ്ടി മാത്രം പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥാവിശേഷം പരീക്ഷ ജയിക്കണം പഠിച്ചില്ലേലും പരീക്ഷ ജയിക്കണം നല്ല ജോലി കിട്ടണം നല്ല വീട് പണിയണം ഏറ്റവും മെച്ചപ്പെട്ട കല്യാണം നടക്കണം ഏറ്റവും മെച്ചപ്പെട്ട ഉദ്യോഗം കിട്ടണം ഭൗതിക സമൃദ്ധി കിട്ടണം ഇതിനു വേണ്ടി എത്ര നവേനം വേണമെങ്കിലും ചെലിയേക്കാം എന്നാൽ ദൈവമേ അങ്ങ് അനന്ത സ്നേഹം കൊണ്ട് എന്നെ നിറയ്ക്കണമേ ദൈവമേ അങ്ങ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് കൊണ്ട് എന്നെ നിറയ്ക്കണമേ എന്ന് ദാഹിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കാൻ അറിയാൻ പാടില്ലാത്ത അവസ്ഥാവിശേഷം ദൈവവചനം മനസ്സിലാക്കുവാൻ എൻ്റെ ഹൃദയം തുറന്നു തരണമേ എന്ന് ദാഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ സാധിക്കാത്ത അവസ്ഥ ആത്മീയ അന്ധത കുറുക്കൻ ചത്താലും കണ്ണ് കോഴിക്കൂട്ടിലിരിക്കും ധ്യാനം എത്ര കൂടിയാലും ലക്ഷ്യത്തിൽ മാറ്റമില്ല ഭൗതിക ലക്ഷ്യത്തിൽ കുടുങ്ങി കിടത്തുകയാണ് പ്രൈസ്തലോൺ ഒരിക്കൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ഏഴ് ദാനങ്ങൾ പന്ത്രണ്ട് വരങ്ങൾ ഇവയെക്കുറിച്ചെല്ലാം വിശദ വിശദമായിട്ട് ക്ലാസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് ആ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ അഭിഷേക പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വേണ്ടി ഓരോരുത്തരും ഇങ്ങനെ ലൈനായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് അന്ന് ഓരോരുത്തരോടും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ടായിരുന്നു ഏത് വരത്തിനു വേണ്ടിയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് ഒരാളുടെ തലയെ കൈവച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ പൊതിഞ്ഞ് ചോദിച്ചു ഏത് വരത്തിന് വേണ്ടിയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ശമ്പളം കൂട്ടിക്കിട്ടണം പ്രൈസ് ദ ലോൺ ധ്യാനം അഞ്ചു ദിവസം കഴിഞ്ഞാലും സംഗതിക്ക് മാറ്റമില്ല വന്നപ്പോഴുള്ള അതേ ലക്ഷ്യം മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം ആറ് മുപ്പത്തി മൂന്നില് യേശു തമ്പുരാൻ പറഞ്ഞു ദൈവത്തിന്റെ രാജ്യവും അവിടുത്തെ നീതിയും ആദ്യം അന്വേഷിക്കുവൻ ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെടും എല്ലാവരും പറഞ്ഞ് ദൈവത്തിന്റെ രാജ്യവും ദൈവത്തിന്റെ രാജ്യവും ആദ്യം അന്വേഷിക്കുക അന്വേഷിക്കുക മറ്റുള്ളവയെല്ലാം മറ്റുള്ളവയെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെടും ചേർത്തപ്പെടും ദൈവത്തിന്റെ രാജ്യവും ദൈവത്തിന്റെ രാജ്യം അവിടുത്തെ നീതിയും അവിടുത്തെ നീതിയും ആദ്യം അന്വേഷിക്കുക അന്വേഷിക്കുക മറ്റുള്ളവയെല്ലാം മറ്റുള്ളവയെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെടും കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെടും എങ്ങനെയാണ് ദൈവത്തിന്റെ രാജ്യം അന്വേഷിക്കുക എങ്ങനെയാണ് ദൈവത്തിന്റെ തിരുവിഷ്ടം അന്വേഷിക്കുക 
വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തോടുള്ള നമ്മുടെ സമീപനം വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിലൂടെ ദൈവം സംസാരിക്കുന്ന വചനങ്ങൾ കുറിച്ചെടുക്കുക അടിവരയിട്ട് വെക്കുക വചനം പഠിക്കുക വിശ്വാസത്തോടെ വചനം ഏറ്റു പറയുക വചനം ഹൃദിസ്ഥമാക്കുക വചനം മനഃപ്പാഠമാക്കുക ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു പരിപാടി പണ്ട് ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇപ്പോഴും ഇല്ല നമ്മൾ ദൈവവചനത്തിനു വേണ്ടി ദാഹിക്കുവാൻ പരിശീലിക്കുന്നില്ല ഹലിലുയാം 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 ഒന്ന് പത്രോസ് രണ്ടാം അധ്യായം രണ്ടാം തിരുവചനത്തില് പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറയുന്നു ഇളം കുഞ്ഞുങ്ങൾ അമ്മയുടെ മുലപ്പാലിനു വേണ്ടി കരയുന്നത് പോലെ നിങ്ങൾ ദൈവവചനത്തിനു വേണ്ടി കരയണം അമ്മയുടെ മുലപ്പാലിന് വേണ്ടി കരയുന്ന കുഞ്ഞ് ആ മുലപ്പാല് കിട്ടുന്നത് വരെ വിശപ്പടങ്ങുന്നത് വരെ കരയും നിങ്ങളും അങ്ങനെ കരയണം വചനത്തിന് വേണ്ടി ദാഹിക്കണം ദൈവം ഞങ്ങളോട് സംസാരിക്കണമേ ദൈവത്തിന്റെ വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടണമേ എന്ന് നമ്മൾ ദാഹിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കണം എല്ലാവരും എഴുതി നിൽക്കുക കൈകൾ രണ്ടും സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഉയർത്തുക ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നവർ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ദാഹിക്കണം ദൈവവചനത്തിന് വേണ്ടി ദാഹിക്കണം പരിശുദ്ധാത്മാവിന് വേണ്ടി ദാഹിക്കണം ദൈവ സ്വരം ശ്രവിക്കാൻ ദാഹിക്കണം ദൈവ തിരുവിഷ്ടം വെളിപ്പെട്ട് കിട്ടാൻ ദാഹിക്കണം എന്നെ ഒരുക്കണമേ എന്നെ ഒരുക്കണമേ ദൈവ തിരുവിഷ്ടം ദൈവ തിരുവിഷ്ടം വിവേചിച്ചറിയുവാൻ വിവേചിച്ചറിയുവാൻ എന്നെ സഹായിക്കണമേ സഹായിക്കണമേ ഒരു കരം മാത്രം ഉയർത്തി പിടിക്കുക ഒരു കരം ചങ്കിൽ വെക്കുക നമ്മുടെ ഹൃദയം ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ദാഹിക്കട്ടെ നമ്മുടെ ഹൃദയം ദൈവവചനത്തിന് വേണ്ടി ദാഹിക്കട്ടെ നമ്മുടെ ഹൃദയം ദൈവ സ്വരം ശ്രമിക്കാൻ ദൈവ തിരുവിഷ്ടം വെളിപ്പെട്ട് കിട്ടാൻ ദാഹിക്കട്ടെ നമ്മുടെ ഹൃദയം പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ഫലങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദാനവരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദാഹിക്കട്ടെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ സ്വീകരിക്കുവാൻ ദൈവവചനത്തിന്റെ വെളിപ്പെടുത്തൽ ലഭിക്കുവാൻ ദൈവ സ്വരം ശ്രവിക്കുവാൻ ദൈവ തിരുവിഷ്ടത്തിന്റെ ദാസരാകുവാൻ നമ്മൾ ദാഹിക്കണം നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കണം നമ്മൾ തീവ്രമായി ദാഹിക്കണം എന്റെ വചനത്തിൽ തീവ്രമായ അഭിലാഷം നിങ്ങൾ പുലർത്തുവിൻ എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജ്ഞാനം ലഭിക്കും ദൈവവചനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള തീവ്രമായ അഭിലാഷം നമുക്കുണ്ടാകട്ടെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ജ്ഞാനം ലഭിക്കും കർത്താവ് രോഗികളെ സുഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന സന്ദേശം നൽകുന്നു ഹലേലുയാം ഹലേലുയാം നമ്മൾ ദൈവ തിരുവിഷ്ടം അന്വേഷിക്കുകയും 
ദൈവ സ്വരം ശ്രവിക്കുവാൻ ദാഹിക്കുകയും ദൈവ തിരുവിഷ്ടം അനുസരിക്കുന്ന ദൈവദാസരായി തീരുവാൻ പരിശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ദൈവം തൻ്റെ വാഗ്ദാന പ്രകാരം പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നമ്മുടെ മേൽ വർഷിക്കുന്നു ചിലരുടെ തണ്ടൽ വേദന സുഖപ്പെടാത്ത തണ്ടൽ വേദന ഈ സമയത്ത് സൗഖ്യം പ്രാപിക്കുന്നു തുടർച്ചയായിട്ടുള്ളായിരുന്ന ജലദോഷം സൗഖ്യപ്പെടാതിരുന്നവർക്ക് ഈ സമയത്ത് കർത്താവ് സൗഖ്യം കൊടുക്കുന്നു കൈ ഉയർത്തി കൈ അടിച്ച് കർത്താവിന് നന്ദി പറയുക കാലുകളുടെ വേദന കർത്താവ് സുഖപ്പെടുത്തി കൊണ്ടിരിക്കുന്നു രണ്ട് കാലിലും ഒരേ സമയത്ത് നിൽക്കാൻ വിഷമമാണ് ഒരു കാലിൽ കുറച്ചു നേരം നിൽക്കുന്നു പിന്നെ മറ്റേ കാലിൽ നിൽക്കുന്നു അങ്ങനെ അനുഭവമുള്ള ആരെയൊക്കെയോ കർത്താവ് ഈ സമയത്ത് സൗഖ്യം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുന്നു കൈ ഉയർത്തി കൈ അടിച്ച് കർത്താവിന് നന്ദി പറയുക എല്ലാവരും ഇരിക്കുക ഏതാനും നാളുകൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു ഹൈന്ദവ കുടുംബം അപ്പനും അമ്മയും മക്കളും ഇവിടെ വരുവാനിടയായി വരുവാനിടയായ സാഹചര്യം ഇതായിരുന്നു അത് അവര് ജീവൻ ടി വിയിൽ കൂടെ ഡിവൈൻ ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിലെ പ്രോഗ്രാം വചന ശുശ്രൂഷ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ മദ്യപാനം ഉപേക്ഷിച്ച അനേകം പേര് ധ്യാനം കൂടി മദ്യപാനം ഉപേക്ഷിച്ച അനേകം പേര് സ്റ്റേജിൻ്റെ മുമ്പിൽ വന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ച കണ്ടു പിന്നെ മദ്യപാനം ഉപേക്ഷിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവര് കുറെ അധികം പേര് എഴുന്നേറ്റ് വരുന്നത് ടെലിവിഷനിലൂടെ കണ്ടു അപ്പോൾ ഹൈന്ദവനായ ആ കുടുംബത്തലവൻ അയാൾ അനേക വർഷങ്ങളായിട്ട് മദ്യപാനിയാണ് പത്ത് അറുപത്തഞ്ച് വയസ്സ് വരെ പത്ത് മുപ്പത് കൊല്ലം കുടിച്ചയാളാ അയാൾക്ക് തോന്നി ഇനി ഇത് മാത്രമേ രക്ഷയുള്ളൂ ഞാനും ഒരു ധ്യാനം കൂടാൻ പോവും ഇത് പറഞ്ഞപ്പോഴേ വീട്ടുകാർക്കെല്ലാം വലിയ സന്തോഷമായി ഭാര്യയ്ക്കും മക്കൾക്കും ഞങ്ങളും വരാം അങ്ങനെ അവരോട് ധ്യാനം കൂടാൻ വന്ന് മദ്യപാനം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് തിരിച്ചു പോയി രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു പ്രായം ചെന്ന ആളും ഭാര്യയും കൂടെ ഇവിടെ വന്നു അവർ പറഞ്ഞു ശാലോൻ ചിവിയിലൂടെ വചനപ്രഘോഷണം കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ആറു പേരുടെ കഴുത്തുവേദന സുഖപ്പെടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ തലയിലൂടെ എന്തോ ഒന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോകുന്നത് പോലെ അനുഭവപ്പെട്ടു അഞ്ചാറ് കൊല്ലമായ കഴുത്തുവേദന വിട്ടുമാറി അത് സംഭവിച്ചിട്ട് ഏതാനും മാസങ്ങളായി ഇത് ഒന്ന് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തണമെന്ന് കരുതി വന്നതാണ് അത് എഴുതി കൊണ്ടുവന്നു പ്രൈസ്തലോൺ ഹലേലുയ തൊണ്ടയ്ക്കുള്ളിൽ അസ്വസ്ഥത വേദന തൊണ്ടയ്ക്ക് വേദന കുത്തി കുത്തി വേദന ചെവിയിൽ വേദന അതെല്ലാം തമ്മിൽ പരസ്പര ബന്ധമുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ആ വേദനകൾ കർത്താവ് ഈ സമയത്ത് സുഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു കൈ ഉയർത്തി കൈ അടിച്ച് കർത്താവിന് നന്ദി പറയുക ഇപ്പോൾ ഈ ഹോളിലിരുന്ന് വചനം കേൾക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമല്ല ടെലിവിഷനിലൂടെ വചനം കേൾക്കുന്നവർക്കും ഈ സൗഖ്യങ്ങൾ ലഭിച്ചുകൊണ്ടാണിരിക്കുന്നത് കാരണം അവരുടെ ദൈവവും നമ്മുടെ ദൈവവും ഒരാളാണ് ലോകം മുഴുവൻ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നയാളാണ് നമ്മുടെ ദൈവം മരിച്ചുയർത്ത കർത്താവ് അരൂപിയാണ് ഒരേ സമയത്ത് ആ യേശുവിന് ഇവിടെ ആയിരിക്കാം അമേരിക്കയിലായിരിക്കാം ചൈനയിലായിരിക്കാം ലോകം മുഴുവനിലും നിറയാം കർത്താവിൻ്റെ നാമം യേശുവിൻ്റെ നാമം എവിടെയെല്ലാം വിളിച്ചപേക്ഷിച്ചോ അവിടെയെല്ലാം യേശുവിൻ്റെ ശക്തിയും സാന്നിധ്യവും വെളിപ്പെടുവാൻ പിതാവായ ദൈവം തിരുമനസ്സായിരിക്കുന്നു സന്ധി ബന്ധങ്ങളിലെ വേദന കർത്താവ് സുഖപ്പെടുത്തി കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ജോയ് ഇൻ സ്പെയിൻ ചെവിയുടെ കേൾവി കുറവ് കർത്താവ് സുഖപ്പെടുത്തി കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അരക്കെട്ടിന്റെ വേദന കർത്താവ് സുഖപ്പെടുത്തി കൊണ്ടിരിക്കുന്നു കൈ ഉയർത്തി കൈ അടിച്ച് കർത്താവിന് നന്ദി പറയുക നമ്മുടെ ദൈവം ജീവിക്കുന്ന ദൈവമാണ് സ്നേഹിക്കുന്ന ദൈവമാണ് സർവശക്തനായ ദൈവമാണ് അനന്ത നന്മയാണ് അനന്ത കരുണയാണ് തെറ്റുകൾ പൊറുക്കാൻ കാത്തിരിക്കുന്നവനാണ് പാപങ്ങൾ മോചിച്ച് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നൽകി നിത്യജീവൻ നൽകാൻ 
കാത്തിരിക്കുന്നവനാണ് നമ്മുടെ ദൈവം കൈകൾ രണ്ടും ഉയർത്തി കൈയടിച്ച് ആ ദൈവത്തെ വാഴ്ത്തുക വാഴ്ത്തി പുകഴ്ത്തുക മഹത്വപ്പെടുത്തുക അപ്പൻ എഞ്ചിനീയർ ആകണമെങ്കിൽ മകന് ചിലപ്പോ എഞ്ചിനീയർ ആകണമെന്നൊരു ആഗ്രഹം സേവനം ചെയ്യാനും ആകാം കുറെ പണം സമ്പാദിക്കാനും ആകാം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥാനത്ത് എത്തിച്ചേരുവാനുള്ള മോഹമാകാം അപ്പനോ അമ്മയോ ഡോക്ടർ ആണെങ്കിൽ മക്കൾക്ക് ഡോക്ടർ ആകണം എന്നൊരാഗ്രഹം അധ്യാപകനാണെങ്കിൽ എനിക്കും അധ്യാപകനെ ജോലി ചെയ്യണമെന്നൊരാഗ്രഹം നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ അപ്പൻ ദൈവമാണെന്ന് ആരും മറക്കരുത് ദൈവം സ്നേഹമാണ് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ തീവ്രമായി ആഗ്രഹിക്കേണ്ടത് ദൈവത്തിൻ്റെ അനന്ത സ്നേഹം കൊണ്ട് നിറയുവാനാണ് ദൈവം ആത്മാവാണ് നമ്മൾ തീവ്രമായി ആഗ്രഹിക്കേണ്ടതും നമ്മളും നമ്മുടെ മക്കളും ആഗ്രഹിക്കേണ്ടത് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് കൊണ്ട് നിറയണം ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് കൊണ്ട് നിറയുമ്പോൾ ദൈവ സ്നേഹം കൊണ്ട് നിറയുവാൻ സാധിക്കുമെന്ന് റോമാക്കാർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം അഞ്ച് അഞ്ചിൽ നാം വായിക്കുന്നു നമുക്ക് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിലൂടെ ദൈവ സ്നേഹം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിറയും നമ്മുടെ ഹൃദയം നമ്മുടെ ജീവിതം പരിശുദ്ധാത്മാവ് കൊണ്ട് നിറയുന്നില്ലെങ്കിൽ സ്വാർത്ഥത കൊണ്ട് നിറയും അശുദ്ധി കൊണ്ട് നിറയും പൈശാചിക പീഡ അതിൽ പതിയിരിക്കും ദുശ്ചിന്തകൾ നൽകി ദുർമോഹങ്ങൾ നൽകി നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ വഴിതെറ്റിപ്പോകാൻ സാധാനിടയാക്കും എന്തുകൊണ്ടാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറയുവാൻ ദാഹിച്ചിട്ടില്ല യേശുവിൻ്റെ നാമം വിളിച്ചപേക്ഷിച്ചിട്ടില്ല പ്രൈസ്തലോ ഹലേലുയ 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 ഏറ്റവും ചെറിയ കാര്യങ്ങളിൽ പോലും ക്ഷമയില്ല കോപമാണ് എല്ലാത്തിനും വഴക്കാണ് എപ്പോഴും തെറിവറച്ചിലാണ് സ്വസ്ഥതയില്ല സമാധാനമില്ല ശാന്തതയില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറഞ്ഞിട്ടില്ല ദൈവ സ്നേഹം നിറഞ്ഞിട്ടില്ല പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ആ നിറവില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ദൈവവചനം വായിച്ചാൽ ഒന്നും ഗ്രഹിക്കേല അമ്പത് വയസ്സായി എത്ര വചനം അറിയാമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇരുപത്തഞ്ച് വചനവും അറിയത്തില്ല പത്ത് വചനവും അറിയത്തില്ല അഞ്ച് വചനവും അറിയത്തില്ല കേട്ടതെല്ലാം മറന്നുപോയ അനുഭവം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്നല്ല പത്ത് ധ്യാനം കൂടിയാലും സാത്താൻ പറയും നിന്നെ ഞാൻ ശരിയാക്കും നീ ധ്യാനം കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലോട്ട് വാ ഞാൻ ആരെയെങ്കിലും നിനക്കെതിരായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി ഇളക്കി വിടും നീ അവരോട് തെറി പറയാൻ ചെല്ലും അങ്ങനെ നിനക്ക് കിട്ടിയ പരിശുദ്ധാത്മാവൊക്കെ എങ്ങോ പോയി മറയും അതുണ്ടാകാതിരിക്കണമെങ്കിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിൽ പത്തിലൊന്ന് സമയം ദൈവത്തിന് വേണ്ടി മാറ്റിവെക്കണം ദശാംശം കൊടുക്കുക എന്ന് പറയും ദശാംശം കൊടുക്കുക പത്തിലൊന്ന് സമയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടര മണിക്കൂറോളം വരും വ്യക്തിപരമായ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് സമയം ബൈബിൾ വായനയ്ക്ക് സമയം സാധിക്കുമെങ്കിൽ എല്ലാ ദിവസവും വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ സംബന്ധിച്ച് വിശുദ്ധ കുർബാന കൈക്കൊള്ളുവാൻ സമയം അലലുയ യേശുവെ സ്തോത്രം യേശുവെ നന്ദി യേശുവെ നന്ദി വലതുകരം ഉയർത്തി ഹലേ ലുയ ഹലേ ലുയ ഹലേ ലുയ ഹലേ ലുയ ഹലേ ലുയ